इस वीडियो में मैं जो टॉपिक्स कवर करूंगा वो है पहला नंबर्स का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना और दूसरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पहले टॉपिक से शुरू करते हैं मान लीजिए आपसे पूछा गया है फाइव फैक्टोरियल कितना होता है तो इसका बेसिक सा मेथड है फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इसी तरह से कोई आपसे पूछे फोर फैक्टोरियल कितना होता है तो फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन तो मतलब ये है कि आपको जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है आप उससे स्टार्ट कीजिए और ड्रॉप करते करते उसके हर छोटे इंटीग्रल नंबर से मल्टीप्लाई करते रहिए अगर वही फाइव फैक्टोरियल पूछा जाता तो उसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी है फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर फैक्टोरियल जहां फोर फैक्टोरियल का अपना खुद का एक मतलब है इसी तरह से मैं फोर फैक्टोरियल को लिख सकता था फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री फैक्टोरियल तो इन जनरल मैं बोल सकता हूं कि कोई नंबर एन जिसका फैक्टोरियल है एन मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल एक और चीज जो आपको याद रखनी चाहिए वो है ये कि जीरो फैक्टोरियल का मतलब होता है वन तो अगर कोई आपसे जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू पूछे तो हमेशा उसका आंसर वन होगा दूसरा टॉपिक परम्यूटेशन मान लीजिए पांच बॉयज हैं जिनका नाम है पी क्यू आर एस टी और आपके सामने दो चेयर्स रखी हुई हैं इन पांच बॉयज में से इन्हीं भी दो बॉयज को चूज करके आपको इन चेयर्स के ऊपर बिठाना है तो आप उनको कितने अरेंजमेंट से बिठा सकते हैं वो कहलाता है परम्यूटेशन कि कुछ दी हुई संख्याओं में से एक लिमिटेड संख्या आपको चूज करनी है और उनको अलग अलग तरह के अरेंजमेंट से जब आप सेट करेंगे वो परम्यूटेशन कहलाएगा तो परम्यूटेशन यहाँ पर हमें पांच में से दो लोगों को अरेंज करना है इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं फाइव पी टू यानी पांच में से दो का परम्यूटेशन इसका आंसर बनेगा फाइव फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस टू फैक्टोरियल यानी 120 ट्वेंटी डिवाइड बाय थ्री फैक्टोरियल जहां थ्री फैक्टोरियल खुद 6 है तो आपका आंसर आएगा 20 तो आप इनको 20 तरह से अरेंज कर सकते हैं इन दो चेयर्स पे तो सपोज ये है चेयर ए और ये है चेयर बी इसमें एक अरेंजमेंट ये है कि यहां पे आपने पी बिठा दिया यहाँ पे आपने Q दूसरा अरेंजमेंट है यहाँ पे आप Q बिठा दें यहाँ पे आप P अब यहाँ P यहाँ Q बिठाना और यहाँ Q यहाँ P बिठाना ये अलग अलग अरेंजमेंट्स माने जाएंगे आप इनको सेम कंसीडर नहीं कर सकते अल्टरनेटिवली आपने P और Q के दो अरेंजमेंट किए या फिर आपने P और R के दो अरेंजमेंट किए ऐसे ही P और S के ऐसे ही P और T के तो दो दो चार दो छ दो आठ फिर इसी तरह से आप Q और R के दो अरेंजमेंट कर सकते हैं दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस तो बीस तरह से आप इनको अरेंज कर सकते हैं वो आपका आंसर है इसके बाद इसमें अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन सपोज वही पांच बॉयज हैं P, Q, R, S, T और आपको एक टीम कंस्टिट्यूट करनी है जिसमें दो लड़के शामिल हों तो इन पांच में से आपको कोई भी दो लड़के चूज करने हैं तो कितनी तरह से उन्हें चूज कर सकते हैं तो यहाँ पे या तो आप इन दोनों को चूज कर सकते हैं अब आपने P और Q को चूज किया या फिर आपने Q और P को चूज किया इसमें कोई डिफरेंस नहीं है परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है कि पहले कौन और बाद में कौन जबकि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता कॉम्बिनेशन में 
आप उनको आगे पीछे अरेंज कर दें उससे कोई नया कॉम्बिनेशन पैदा नहीं होगा तो ऑब्वियस है एक कॉम्बिनेशन ये दूसरा तीसरा चौथा पाँच छ सात आठ नौ दस तो यहाँ पे दस अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं एन सी आर जहाँ पे एन वो संख्याएं हैं जिनमें से आपको चूज करना है आर वो संख्याएं हैं जितने आपको चूज करने हैं जैसे यहाँ पे फाइव सी टू तो इसका आंसर होगा फाइव फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल इंटू फाइव माइनस टू फैक्टोरियल तो आपका आंसर आ जाएगा टेन तो हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि एन पी आर का फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल जबकि एन सी आर का फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल परमोटेशन और कॉम्बिनेशन में बेसिक डिफरेंस है कि परमोटेशन में आपको अरेंजमेंट का भी ख्याल रखना होता है कॉम्बिनेशन में ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट मैटर नहीं करता आपको सिर्फ उनके ग्रुप्स बनाने हैं वही मैटर करता है बाकी के टॉपिक्स अगले वीडियो में